जानकीकांदस्मरण जय जय राम राम गम गणपत नम सं सरस्वत नम दम दक्षिणामूर्त नम गुंगुर्भ्यो नम वम वेद व्यासाय नम श्रीरामचंद्रस्वा नम राय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पद नम जानकीकांदस्मरण जय जय राम रामायण सारस भागत स्वागत दशरथ महाराजावो कईके तनिष्ट रु वर तरणम आवश्यप अल तलर्पक दशरथन नामिंदे क इवे भगवा वनयात्र और अरंग नमक का राम महत्व पल विंग मुणक मनस इवे दशरथ महाराजाव पत्न कईकोड़ पर वाकूमिया प्रज्ञ अटी बोधम कट क इन रंग पर प्रभात आवादेह प्रार्थि पक्षे सामयल सूर्य वरालो रे प्रभात समय प्रभात मे ते वशिष्ठ महर्षि ओके अभिषेक वे क्यों और तैयार दशरथ महाराजाव वर सामयट एंकोनावो एने चिंतल निका सारथी आय सुमंद्रे कैराली सुमंद्र ने दशरथन को स्थान पक्षे अदर मंत्री तुम्हें संसा वे सुमंद्रन अवे अनुवादमें और सौहृद दशरथन सुमंद्रन तमिल अगे आ सुमंद्रे कशिष्ठ महर्षि पर महाराजाव इतवे वन मैं मुहूर्त अड़ी इन महाराजाव वैक मुहूर्त मारीपा सा अदाणुन पर सुमंद्रन वो अवे प्रभात राजणर समयत को स्तुतिपाठकन्मार सूदमागधवंद वन गानपी पतिवे दशरथ महाराजाव दीन रोदन आोद पाटक निर्तुर अगर मुड़ीपा सुमंद्र वरव दशरथन अवे ते वि आर त साचर्य अंदर तीरमावाद निका सुमंद्र वरव सुमंद्र ने कूड़ी कईके सुमंद्रनो संसा सुमंद्रन वह दशरथ महाराजाव मे अदेह संसा मे कईक कैरीप संसा सुमंद्रन राजे अन्वेषिक वशिष्ठ महर्षि पर समत अगत नोक समयत राजे तलर्वस्थ कटिल इत कमंद्रन एंत आगे आशंको तौनी मनस पेट कई कई इटपू पर रामे चिंत अब चिंती चिंती कणड़ी चुनाव मयक रामे का दशरथ कलपनपोले कई कई कल राम वेगम विदेहमु पुरते प्रत्येक वे कुमी सुमंद्रन सुमंद्रन वेगम को राम अवड़े राम रेरते तैयार निका सुमंद्र को अरा राम वन इवे वन चेर अच्छन का इवे वन दशरथ महाराजा रामे कूड़ी दशरथन पद के श्रमितु अच्छन पचीट मनस दशरथन ओडिवन रामन 
അങ്ങനെ എന്ത് പറ്റി എന്തോ ഒരു ദുഃഖമുള്ളത് പോലെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അപരാധം ചെയ്തോ എന്നോട് കോപിച്ചത് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ മുഖം കണ്ടാൽ മറ്റ് വലിയ കോപത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ പോലും പോലും എന്നെ കണ്ടാൽ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങേക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താ ചിരിക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്നെ വിജയി ഭവ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള അനുഗ്രഹത്തിന് അങ്ങയുടെ കൈകൾ ഉയരണില്ല അങ്ങേക്ക് എന്ത് പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും ദശരഥനാകെ പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി കൈകയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ കൈകൈ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം അച്ഛന് എന്നെ കുറിച്ചൊരു ആധിയുണ്ട് എന്നെ കുറിച്ച് ആധിയോ എന്തിനു അച്ഛനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നീ അത് അനുസരിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അച്ഛനൊരു സംശയമുണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അനുസരിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അച്ഛന് സംശയം ഇന്ന് വരെ അങ്ങനെ ഒരു അനുസരണക്കേട് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായില്ല പിതൃവാക്യം പരിപാലനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെ എൻ്റെ കർത്തവ്യമായിട്ടും ഒരു പുത്രൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ധർമ്മമായിട്ടും ഞാൻ അതിനെ കണക്കാക്കുന്നു ഇത് അച്ഛനറിയാമല്ലോ പിന്നെ അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാര്യം എന്താ അല്ലെങ്കിൽ സംശയിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ എന്താ കാര്യം കാര്യം ഞാൻ പറയാം അച്ഛൻ എനിക്ക് പണ്ട് രണ്ട് വരങ്ങൾ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ വരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു അച്ഛൻ ആ വരങ്ങൾ എനിക്കിപ്പോൾ തരാൻ നിൽക്കുകയാണ് തന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അച്ഛൻ സത്യം പരിപാലിക്കാത്ത ഒരാളായിട്ട് മാറും പക്ഷെ അച്ഛൻ്റെ ആ വാക്കുകളെ സത്യമാക്കണമെങ്കിൽ നീയും കൂടി വിചാരിച്ചാലേ അത് സാധിക്കുള്ളൂ നിന്നെ കൊണ്ട് നടത്തിയെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്നുള്ളത് എന്നോട് പറഞ്ഞോളൂ അച്ഛൻ പറയണ്ട അമ്മ പറഞ്ഞാലും മതി എന്ന് കൈകൈയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒട്ടും ദയയില്ലാതെ കൈകൈ രാമനോടായിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ രേഴോ വർഷം നിൻ വനപാസം ഈ രാജ്യഭാരം ഭരതനും രാമനോടായിട്ടോ ദീനാളിതു താതൻ തന്നൂടെ ഇച്ഛയാം പതിനാല് വർഷം നീ ദണ്ഡകാരണ്യത്തിലേക്ക് കാട്ടിലേക്ക് പോകണം ഈ രാജ്യം ഭരതൻ ഭരതൻ ഈ രാജ്യഭാരത്തെ കൊടുക്കണം ഇതാണ് അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഇത് അച്ഛൻ എനിക്ക് സത്യം ചെയ്തു തന്നതാണ് നിന്നെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്തതാണ് ഇനി നീയാണ് പറയേണ്ടത് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ രാമൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു കാര്യത്തിലെ വിഷമമുള്ളൂ ഇത് അച്ഛൻ പറയാതെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അനുസരിച്ചേനെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ രാമൻ അനുസരിക്കുമോ എന്നുള്ള അമ്മയുടെ ആ തോന്നലായിരിക്കണം ഒരുപക്ഷെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സത്യം ചെയ്യിച്ചത് അത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല അമ്മ എന്നിൽ ഒരു അവിശ്വാസം കൊണ്ട് നടക്കണം എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു വിഷമമുണ്ട് രാമൻ അനുസരണയുള്ളവനാണോ ഈ കാര്യമല്ല ഏത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും രാമൻ അനുസരിക്കുമെന്ന് ഒരു വിശ്വാസം അമ്മയ്ക്ക് എന്നിൽ ഇല്ലാതെ വന്നുല്ലോ എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു സങ്കടമുള്ളൂ ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഭരതൻ രാജ്യം ഭരിച്ചോട്ടെ എനിക്കിപ്പോൾ എന്താ കാട്ടിൽ പോകാൻ വിഷമം ോടെ ഇംഗീതം ചെയ്യും ഉത്തമ പുത്രനായിടാൻ മരവൂരിയോടുത്താരണ്യം തന്നിൽ പോക്കുവാൻ രാമൻ തയ്യാറായി ഇവിടെ നിന്ന് കാട്ടിലേക്ക് പോകണം ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അതിന് വേണ്ടത് എന്താണോ അതിന് താമസിയാതെ കാര്യങ്ങൾ നീക്കാം രാജ്യഭരണം അത് ഭരതന് കൊടുക്കാനുള്ള വഴി എന്താണോ അത് നോക്കിക്കോട്ടെ എനിക്കതിൽ സന്തോഷമായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്നതാ ഭരതൻ പറഞ്ഞു എന്നത് രാമൻ പറഞ്ഞു ദശരഥ മഹാരാജാവ് ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കരയലുണ്ട് ദശരഥനെ രാമൻ തന്നെ സമാശ്വസിപ്പിച്ചു അച്ഛൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് എന്തിനാ സങ്കടപ്പെടുന്നത് അച്ഛൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്ക് സാധിപ്പിച്ചു തരാൻ സാധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കതിന് പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതിനെ ആലോചിച്ചുകൂടെ ഭരതനിൽ ഒരു കുറവും ഇല്ലാത്ത ആൾ ഭരതൻ ഭംഗിയായിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കും അച്ഛൻ്റെ ഈ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഭരതൻ ഇവിടെ സഹായത്തിനുണ്ടാവും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇതിൽ സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അച്ഛൻ സത്യം തെറ്റിക്കണില്ലല്ലോ അത് തന്നെയല്ലേ സത്യമല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കാൻ സാധിക്കണോ എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അച്ഛന് ഇതിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ളതായ വിഷമങ്ങളുടെയും ആവശ്യമല്ല ഈ പതിനാല് വർഷമൊക്കെ വേഗം കടന്നു പോകില്ലേ ഞാൻ എന്തായാലും അമ്മയെ ഒന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഇതാ രാമൻ അച്ഛൻ്റെ ആ സങ്കടത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ വയ്യാതെ തൽക്കാലം അവിടെ നിന്ന് നീങ്ങി അപ്പോഴേക്കും വിവരം കൗസല്യ അറിഞ്ഞു ആ കൗസല്യ ആകെ തളർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് രാമൻ അവിടെ
സാന്ത്വനിയേപ്പിച്ചു ശാന്തനായി കൗസല്യ പറഞ്ഞു കൗസല്യ രാമനെ ആദ്യം പഠിച്ച ഒരു സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തുകണ്ടായി രാജ കാരണം ഈ രാജാവാവ യുവരാജ കൗസല്യ വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല രാമൻ പറയുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് തന്നെ കൗസല്യ രാമനെ യുവരാജാവായിട്ട് ഇപ്പൊ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷത്തെ മുറപ്പിലിരിക്കുമ്പോ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല അമ്മ എന്ന് മനസ്സിലായി രാമന് രാമനൊരു രത്നഖചിതമായ സിംഹാസനം ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിലിങ്ങനെ ഇരുത്തി കൺകുളുറുക്കി ഇങ്ങനെ കണ്ടു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് രാമൻ അതിന് പിന്നാലെ അമ്മ പലതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു സ്വീകരിച്ചു എന്ന മട്ടിൽ അതിനെ ഒന്ന് രാമൻ തൊട്ടു എന്താ ഒന്നും കഴിക്കാത്തത് ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല രാമൻ വേഗം താഴെ ഇറങ്ങിയിരുന്നു അപ്പൊ കൗസല്യ മാതാവും താഴെ ഇരുന്നു എന്തു പറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അമ്മേ അച്ഛൻ എനിക്കൊരു നിർദ്ദേശം തന്നിരിക്കണം രാജ്യഭരണം ഭരതന് കൊടുക്കാനും പതിനാല് വർഷം ഞാൻ ദണ്ഡകാരണ്യത്തിൽ ചെല്ലണം എന്നുമാണ് അച്ഛൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഞാനതിനെ നടത്തി കൊടുക്കാം എന്നും തീരുമാനിച്ചു ഇത് കേട്ടതോടു കൂടി കൗസല്യ ബോധം കെട്ട് താഴെ വീഴുകയുണ്ടായത് ആ കൗസല്യയെ എടുത്ത് തന്നെ മടിയിൽ കടത്തി രാമൻ കാത്തിരുന്നു ഒന്ന് ശാന്തമാവാതെ ബോധം വരില്ല എന്നറിയാം ബോധം വന്ന സമയത്ത് വാവിട്ട് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് കൗസല്യ ഇതുവരെ തനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനവും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നീ രാജാവായി കാണുന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു ആകെയുള്ളത് അതും കൂടി ഇല്ലാതാവണം നീ എന്നെയും കൂടി കൊണ്ടുപോകണം കാട്ടിലേക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കൗസല്യ പലതരത്തിൽ സങ്കടങ്ങളെ പറയുന്നുണ്ട് രാമനോട് നമ്മൾ ആ രംഗങ്ങളൊന്നും വിസ്തരിക്കണില്ല അതിനെ വിസ്തരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു രാമൻ ലക്ഷ്മണനും ഇതൊക്കെ അടുത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നതായ രാമനും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭാവമാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അമ്മയുടെ വാക്കിലൊന്നും രാമൻ പതറണില്ല ഒട്ടും എന്നെയും കൂടി കൊണ്ടുപോകണം നീ ഇല്ലാതെ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനിവിടെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു കൗസല്യയുടെ ഒരു നിലപാട് രാമൻ പറഞ്ഞു അമ്മ പറയുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണുണ്ട് അമ്മയുടെ സങ്കടവും മനസ്സിലാവണുണ്ട് ഞാൻ കാട്ടിൽ പോകണമെന്ന് മാത്രമേ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിനെല്ലാവരും കൂടി കാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടാൽ എങ്ങനെയാണ് അമ്മ പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അച്ഛൻ്റെ കാര്യം ആരും നോക്കും കൈകൈകി മാതാവ് ഇങ്ങനെ ഒരു വരം ചോദിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഇനി അച്ഛനെ എന്നോടുള്ള സ്നേഹ നിമിത്തം ഞാൻ കാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഇനി അച്ഛന് സങ്കടമാവാനും കൈകൈകി മാതാവിനോട് സ്നേഹം ഇല്ലാതെയാവാനും അല്ലെങ്കിൽ കൈകൈകി മാതാവ് ഇനി അടുത്ത് വരണ്ട എന്നൊക്കെ അച്ഛൻ പറയാനും വിരോധമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അച്ഛനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഒരാൾ വേണ്ടേ അച്ഛൻ്റെ ഈ സങ്കടം ഞാൻ കണ്ടിട്ടാണ് വരണത് ആ സമയത്ത് അമ്മയും കൂടി എൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അച്ഛനെ താങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് പറ്റുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറാവും അതുകൊണ്ട് അമ്മ എൻ്റെ കൂടെ പുറപ്പെടുക അല്ല വേണ്ടത് കൗസല്യ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കുകയാണല്ലോ നിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമ്മ പറഞ്ഞത് നീ അനുസരിക്കണം അതും നിൻ്റെ ധർമ്മമാണ് ഇതിൽ ഏത് ധർമ്മം വേണമെന്ന് നീ സ്വീകരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രാമനെ ധർമ്മസങ്കടത്തിലാക്കാൻ നോക്കി കൗസല്യ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛന് ഞാൻ വാക്ക് കൊടുത്തു ഞാൻ കാട്ടിലേക്ക് പോകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അമ്മ പറഞ്ഞതിനെ അനുസരിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മ പോകരുത് എന്ന് എന്നോട് പറയരുത് ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത് അമ്മ അത് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല കാട് അത്ര സുഖകരമായിട്ടുള്ളൊന്നല്ലല്ലോ വിശ്വാമിത്രൻ്റെ കൂടെ യാഗരക്ഷയ്ക്ക് ഈ കാട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചവരാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ വൃദ്ധരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കോ സ്ത്രീകൾക്കോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല വനം അത് ദണ്ഡകാരണ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സൂര്യരശ്മികളൊക്കെ വളരെ അപൂർവമാണ് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരല് അങ്ങനെ മരങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ കാടും ക്രൂര മൃഗങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അതിനേക്ക് അതിജീവിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് എളുപ്പമല്ല അത് മാത്രല്ല ഇവിടെ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നുള്ള അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആശീർവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വരും ഈ പതിനാല് വർഷമൊക്കെ പതിനാല് ദിവസം പോലെ പോലെ രാവ് പുലർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയാവണതും രാത്രിയായി ഒരു ഉറക്കം ഉണർന്ന് എണീക്കുമ്പോൾ പ്രഭാതമാവുന്നത് നമ്മൾ അറിയാത്തത് പോലെ പതിനാല് വർഷവും കടന്നു പോക്കോളും ഞാൻ തിരിച്ചു വരും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എന്നിട്ട് എന്ത് വേണോ അതുപോലെയൊക്കെ ആവാം എന്നൊക്കെ ഭരത രാമനത സമാധാനിപ്പിച്ചു ഒരു നിലയ്ക്കൊക്
അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ബന്ദിയാക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും യുവരാജ അവ രാജ്യം ഭരിക്കണമെന്ന് ന്യായം ശാസ്ത്രം പറയണം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഏട്ടന് അച്ഛനെ തുറങ്കിലടച്ചിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങാം അങ്ങയുടെ അഭിഷേകം മുടങ്ങാതെ ഇവിടെ നടക്കണം ഞാൻ നടത്തി തരാം എങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഒരാളും എന്നെ എതിർക്കാൻ ശക്തിയുള്ളവരില്ല അതെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അതിനി അച്ഛൻ ദശരഥനായാൽ പോലും ഇനിയിപ്പോ അതല്ല ഭരതനുണ്ടോ ഭരതന്റെയും ദശരഥന്റെയും പക്ഷത്ത് നിൽക്കാൻ ജനങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാവരെയും കുലമടക്കം മുട്ടിക്കും ഞാൻ എന്നാലും ശരി രാജാവാവുന്നത് രാമൻ തന്നെ ഒരു രാമനും ഇവിടെ കാട്ടില് പോവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ലക്ഷ്മണന്റെ ക്രോധം ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ലക്ഷ്മണനെ പിടിച്ചു നിർത്തി സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു രാമൻ ലക്ഷ്മണോപദേശം എന്നുള്ളത് വളരെ വിസ്താരമായിട്ട് അധ്യാത്മ രാമായണം കിളിപ്പാട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ മനോഹരമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ആ വിഷയത്തെ ഇവിടെയും നമ്മൾ സമയക്കുറവ് കൊണ്ടൊക്കെ ചുരുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ വിഷയം ഇതാണ് ക്രോധം എന്നതിനെ ഒഴിവാക്കൂ ലക്ഷ്മണ നീ പറഞ്ഞ പോലെ ശരിയാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു രാജാവിനെ ബന്ധിയാക്കാം പക്ഷേ യുവരാജാവിനെ അത് സാധ്യമാവുള്ളൂ ഞാൻ യുവരാജാവല്ല ഞാൻ യുവരാജാവായിട്ടില്ല അഭിഷേകം നടന്നില്ലല്ലോ ഞാനിപ്പോ അച്ഛന്റെ മകൻ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു മകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അച്ഛന്റെ ആജ്ഞയെ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹത്തെ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായ ധർമ്മം അതിന് നീ പറഞ്ഞതായ ധർമ്മശാസ്ത്രം തടസ്സമല്ല പിന്നെ അങ്ങനെ പിടിച്ചു വാങ്ങേണ്ടതല്ലല്ലോ രാജ്യം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനെ മോഹിക്കണില്ല എനിക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ ക്രുദ്ധനാവേണ്ട കാര്യമില്ല നീ ദേഷ്യം കൊണ്ട് ദുഷിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ അച്ഛനെയാണ് എന്നത് മറക്കണ്ട ജന്മം തന്നത് സുമിത്രയാണെങ്കിലും കൈകൈ എന്ന അമ്മയും നമ്മൾക്ക് വാത്സല്യം തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് മറക്കാൻ പാടില്ല ക്രോധം എന്നത് എന്ന് എങ്ങനെയായാലും നാശത്തിലെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ക്രോധത്തെ വെടിയും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തും ക്രോധത്തിനെ എടുക്കരുത് ക്രോധം എന്നതായ വികാരം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലയിടത്ത് ക്രോധം കൊണ്ടേ കാര്യം നടക്കൂ എന്നുള്ള സാഹചര്യം വരും അവിടെ മാത്രം അതിനെ ഉപയോഗിക്കാറാണ് അല്ലാതെ ക്രോധത്തിന് ഒരിക്കലും അടിമപ്പെടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രുദ്ധനായുള്ള സോദരനേകിൽ കലർന്നുപദേശം ആശീർവാദങ്ങളേക്ക് കൗസല്യ ഉത്തമ പുത്രൻ രാമനായി ലക്ഷ്മണനെ സാന്ത്വനിപ്പിച്ച രാമൻ കൗസല്യയെ നമസ്കരിച്ചു കൗസല്യ പിടിച്ചെണീപിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മണന്റെ കൂടെയാണ് ഞാനും ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞതേ എനിക്കും പറയാനുണ്ട് നീ എന്റെ ഭഗിയാണെന്നോ നിന്റെ അച്ഛനാണെന്നോ നോക്കണ്ട ലക്ഷ്മണൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിട്ടായാലും ദശരഥനെ ബന്ധിച്ചിട്ടായാലും നിനക്ക് രാജാവാവാലോ ഇവിടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൗസല്യ പറഞ്ഞപ്പോഴും ആ ലക്ഷ്മണൻ ദേഷ്യം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ പറയണം പക്വതയുള്ള അമ്മ അത് പറയാറത് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊന്നും സംസാരിക്കരുത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനത് തീരുമാനിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഇനി അതിൽ നിന്ന് മാറാൻ എന്റെ ധർമ്മം എന്നെ അനുവദിക്കണില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒട്ടും സങ്കടത്തിലല്ല വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തെ സാധിപ്പിക്കാലോ എന്നുള്ള സന്തോഷത്തിൽ ഞാൻ യാത്രയാവുമ്പോ എന്നെ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടോ ഈ രീതിയിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ലല്ലോ വേണ്ടത് സന്തോഷമായിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ച് എന്നെ പറഞ്ഞയക്കണം അതിന് അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രാമൻ നമസ്കരിക്കുമ്പോ കൗസല്യാദേവി ഇതാ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് രാമനെ അനുഗ്രഹിച്ചു നിന്റെ യാത്രയിൽ എന്തായാലും രാമൻ തീരുമാനിച്ചു പിന്മാറില്ല എന്ന് ഉറപ്പായി നിന്റെ യാത്രയിൽ നിനക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ളതായ തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ വനത്തിലെ ക്രൂരമൃഗങ്ങൾ പോലും നിന്നെ കണ്ട് വഴി മാറട്ടെ രാക്ഷസന്മാർ നിനക്ക് എതിരായിട്ട് വരാതിരിക്കട്ടെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരൊക്കെ നിനക്ക് വഴികാട്ടികളാവട്ടെ അനവധി അനവധി ഋഷീശ്വരന്മാർ തവം ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് കാടുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഋഷീശ്വരന്മാരൊക്കെ നിനക്ക് വേണ്ട തരത്തിലുള്ളതായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വഴിയാവട്ടെ ഒരു തരത്തിലുള്ളതായ ദുഃഖങ്ങളും ശാരീരികമോ മാനസികവുമായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അനവധി അനവധി ആശീർവാദങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ആയിട്ട് ആ രാമന് നൽകി കൗസല്യ ഇനി എന്തായാലും തീരുമാനിച്ച് സീതയെ ചെന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് രാമൻ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി അതിനിടയിൽ ഇവിടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാവരും പറഞ്ഞു രാമൻ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആർക്കും കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ല വന്ന രാമൻ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നതും ഒക്കെ കൂടി കണ്ടപ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ജനങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു വന്നപ്പോ
അച്ഛൻ വെട്ടെന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ മുഴുവൻ ഒരുക്കങ്ങളാവാതെ ഒരു സ്വീകരണങ്ങളില്ലാതെ സുമന്ദ്രൻ മാത്രം വന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയതാണല്ലോ എന്താ അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് രാമൻ കാര്യം പറയണത് വളരെ മധുരമായിട്ട് മധുരവാക്കിയാൽ ചൊല്ലി ശ്രീരാമൻ സീതയോടായി കാര്യങ്ങൾ സീതയോട് കാര്യം പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അത് അച്ഛൻ എന്നോട് പറയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണോ അല്ലോ കൈകൈ മാതാവാണ് പറഞ്ഞത് അമ്മയോട് ചെന്ന് കണ്ടു അമ്മയെ നമസ്കരിച്ചു ആദ്യമൊന്നും അമ്മ സമ്മതിച്ചില്ല അവസാനം അമ്മയ്ക്ക് സമ്മതമായി അമ്മ അനുഗ്രഹിച്ചു അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോ ഭഗവതിയോടും പറയാനുള്ളത് ജനകപുരിയിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് കഴിയേണ്ട ഭഗവതി എൻ്റെ ഒരു വിരഹമുണ്ടാവും ഇല്ലയെന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്നും കൂടെ തന്നെ ഇല്ലേ അപ്പം അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട പതിനാല് വർഷമൊക്കെ വേഗം കഴിഞ്ഞോളും ഞാൻ വേഗം വന്നോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രാമൻ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും സീത ഇടയിൽ കയറിയിട്ട് ഇതുവരെ വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി മാത്രം സംസാരിച്ചിരുന്നതായിട്ടുള്ള സീതയുടെ ക്ഷാത്രവീര്യമൊക്കെ അവിടെ ചില വാക്കുകളിൽ കാണാറായി അങ്ങ് എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും ശരി ലോകത്തിൽ എത്രയോ പേര് ഇനി അങ്ങയുടെ കഥകളെ പാടിയേക്കാം സീത പറയുന്നൊരു വരിയാണത് ലോകത്തിൽ എത്രയോ പേര് കഥകളെ പാടിയേക്കാം രാമായണങ്ങൾ പലതുണ്ടായേക്കാം ജാനകിയെ കൂടാതെ ഒരു രാമായണം ഉണ്ടാവുമോ എന്നാണ് സീതയുടെ ചോദ്യം ഏത് രാമന്റെ കഥ രാമന്റെ ഏത് കഥ എടുത്താലും സീതയില്ലാതെ പിന്നെ എന്ത് വനയാത്ര അതുകൊണ്ട് ഞാനുണ്ട് അല്ല കുട്ടി ഒരു ആവേശത്തിന് പറയലൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ കാടത്ര സുഖമല്ല ഇതാ ലക്ഷ്മണനോട് ചോദിച്ചു നോക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ കാട്ടിലെ വിശ്വാമിത്രന്റെ കൂടെ പോയപ്പോ അറിഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹം തന്ന ഒരു മന്ത്രത്തിന്റെ ഉപദേശം കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ നടന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബലയും അതിബലയും ഒക്കെ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ച് ഇരുന്ന് പോകും എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാട്ടിലെ പഴങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതല്ലാതെ നല്ല ആഹാരങ്ങളൊന്നും അവിടെ കിട്ടില്ല ഈ കാട്ടിലെ പഴങ്ങൾ ഏത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഏത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അതും അറിയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് കാട്ടിൽ എവിടെ തങ്ങും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനാല് കൊല്ലമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ടൊരു സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അതിനൊക്കെ അവിടെ ചെന്നാൽ തന്നെ എന്താവുമെന്നൊക്കെ അറിയുള്ളൂ അതിനിടയിൽ ഒരു സ്ത്രീയായ രാജകുമാരിയായ ഭഗവതിയെയും കൂടി ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവതിക്ക് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ സീത ഒറ്റ കാര്യം തിരിച്ചു ചോദിച്ചു അങ്ങ് അച്ഛന്റെ വാക്ക് പരിപാലിക്കലാണ് ധർമ്മം ധർമ്മം എന്നിങ്ങനെ നാഴികയ്ക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം പറയണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഞാനും ഒന്ന് പറയട്ടെ പതിയെ അനുഗമിക്കലല്ലേ പത്നിയുടെ ധർമ്മം അതല്ലാതെ വെച്ചാൽ ഞാൻ വരണില്ല പതിയെ അനുഗമിക്കലാണ് ധർമ്മം എന്ന് അംഗീ അങ്ങ് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെയും കൂടി കൊണ്ടുപോകണം അതിൽ സംശയമില്ല അങ്ങില്ലാതെ ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനും ഇവിടെ ജീവിക്കണം അങ്ങ് പറയണതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളാണ് അമ്മയായ കൗസല്യയെയും അച്ഛൻ ദശരഥ മഹാരാജാവിനെയൊക്കെ പരിപാലിക്കലൊക്കെ എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് മനസ്സിലാവുന്നു പക്ഷേ അതിനേക്കാളും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലേ അങ്ങയെ അനുഗമിക്കൽ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ട ധർമ്മം ചെയ്യൽ എന്നുള്ളത് എന്ന് രാമനോട് തിരിച്ചു സീതയൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ധർമ്മപുരുഷനായുള്ള രാമന് ഇത് ധർമ്മമല്ലാതെ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അവസാനം സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു പതിയാമങ്ങയെ ശുശ്രൂഷിച്ചിടാൻ താനുമുണ്ടെന്നു ജാനകി അങ്ങനെ താനുമുണ്ടെന്ന് ജാനകി ഒറ്റക്കാലിൽ അവസാനം സീതയെ കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിപ്പിച്ചു പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ രാമനോതിയ വാക്കുകൾ അശക്തങ്ങളായി രാമന്റെ വാക്കിന് ശക്തിയില്ലാതെ വന്നു സീതയുടെ വാക്കുകൾക്ക് മുമ്പിൽ അങ്ങനെ സീതയെയും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെന്ന് തീരുമാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ലക്ഷ്മണനാകെ ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയായി ലക്ഷ്മണൻ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏട്ടനെ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ അകത്തേക്ക് വന്നോളാൻ അനുവാദം കിട്ടിയ പോലെ തോന്നി അങ്ങനെ അകത്ത് ചെന്ന് നേരെ കാൽക്കൽ നമസ്കരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഏട്ടൻ പോവുകയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചുവല്ലോ ഏടത്തിയമ്മയും കൊണ്ടുകൊണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി എന്നെയും കൂടി കൊണ്ടുപോകൂടായി രാമൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ നീ എന്തിനു വരണം സീത പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ നീ വരരുത് നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം കാരണം നീ വന്നാൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ചെറിയ ഈ കൈകേയ മാതാവ് ഇനിയിപ്പോ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും ഇവിടെ ഒന്നും അറിയില്ല എന്റെ അച്ഛനായ ദശരഥനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ അമ്മയായ കൗസല്യയെ കുറിച്ചും എനിക്കൊരു ആധിയുണ്ട് ഭരതനിൽ എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അമ്മ പറഞ്ഞതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഭരതന് പോകാൻ പറ്റാതെ വന്നു
ഞാനില്ലാത്ത ആ കുറവ് നീ ഇവിടെ നിന്ന് തീർക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലക്ഷ്മണനോട് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ആ ഉപദേശങ്ങളൊന്നും ലക്ഷ്മണൻ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല ഒന്നുകിൽ ഏട്ടൻ രാജാവാവുക അത് തില്ലാതെ തീരുമാനിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാട്ടിലേക്ക് പോകാനാണ് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വെച്ചാൽ എന്നെയും കൂടി കൊണ്ടുപോകണം ഏട്ടനില്ലാതെ എനിക്കിവിടെ കഴിയാൻ പറ്റുന്ന തോന്നലില്ല എന്നതാ ലക്ഷ്മണൻ പിന്നെയും പിന്നെയും കാല് പിടിച്ചപ്പോ സംശയമില്ലാതെ രാമനും പറഞ്ഞു ശരി പോന്നോളൂ കാട്ടിൽ വന്നാൽ എനിക്കും സഹായമാണ് ഈ സീതയെ കൊണ്ടുപോകണത് കൊണ്ട് സീതയെ സംരക്ഷിക്കാനും ഒരാൾ വേണം അതുകൊണ്ട് കൂടെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് പോരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും ഇല്ല എന്നിങ്ങനെ പക്ഷെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ മാത്രമേ പോകേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അല്ല ആവശ്യമുണ്ട് അതെൻ്റെ ആവശ്യമാണ് ഏട്ടൻ്റെ കൂടെ അല്ലാതെ എനിക്കിവിടെ ജീവിക്കണ്ട എന്ന് ലക്ഷ്മണൻ തീർത്ത് പറഞ്ഞു ദാസനായി താനും കൂടെ ചേർന്നിടാൻ കനിവീനായി നിന്നു സൗമിത്രി കനിവോടുകൂടി ഒരു വഴി ഒരു അനുഗ്രഹം തരണം എന്നെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് നിൽക്കുന്ന ലക്ഷ്മണൻ ഇതാ അനുവാദം കൊടുത്തു എന്തായാലും തീരുമാനിച്ച നിലയ്ക്ക് രാമൻ പറഞ്ഞു എന്നാ ശരി ഇനി താമസിക്കണ്ട ഇന്ന് നമ്മൾ കൈവോദ്യ വിടേണ്ടതാണ് അച്ഛൻ കൊടുത്ത വരം പ്രകാരം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വനയാത്രയ്ക്കായിട്ട് പോകുന്നതായ സമയത്ത് രാജോചിതമായിട്ടല്ല നമ്മൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തുണ്ടോ അതൊക്കെ ഇവിടെ ദാനം ചെയ്തിട്ട് ദാസിമാര് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ദാനം ചെയ്തോളൂ സീതെ ഗുരുപത്നിയായിട്ട് അരുന്ധതിക്ക് ആഭരണങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് അവസാനിപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാം ദാനം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു രാമൻ ലക്ഷ്മണനോട് പറഞ്ഞു വസിഷ്ഠ മഹർഷിയുടെ പുത്രനെയും ശിഷ്യന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദാനങ്ങളും കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലുള്ളതായ സ്വത്തുകളും ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് വേണം യാത്രയാവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തി മൂവാരും ചേർന്നു ദാനങ്ങൾ ചെയ്തു ആയുധങ്ങളുമേന്തിനാൾ അവ വിശ്വാമിത്രൻ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചതായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങളുണ്ട് ബില്ലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിശ്വാമിത്രൻ ആ ആയുധങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണം കാട്ടിൽ നമുക്ക് ഇനി ഈ ഒരു വരവ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ആയുധങ്ങൾ ആയുധപ്പുരയിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഒക്കെ എടുത്തോളൂ കാട്ടിൽ നമുക്കതൊക്കെ ആവശ്യം വരും അവിടെ ക്രൂര മൃഗങ്ങളും അതുപോലെ ഭരണശാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടും രാക്ഷസന്മാരുടെ ആക്രമണം ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ താമസം ലക്ഷ്മണൻ പെട്ടെന്ന് ആയുധങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയെടുത്ത് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു ആവനാഴിയും വാളും വില്ലും മാത്രമായി കയ്യിലേന്തി അവിടെ നിന്നതാ വേഗം പുറപ്പെട്ട് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് രാജമന്ദിരു യാത്രയാക്കുവാൻ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്ന് ദശരഥ മഹാരാജാവിനെ മുഖം കാണിക്കാൻ വന്നു നിന്നു പുറത്തു നിന്ന് അകത്തുള്ള ദശരഥനെ കണ്ട് രണ്ടുപേരും സീതയോട് കൂടിയിട്ടതാ തൊഴുതു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ ദശരഥൻ പിന്നെയും ഞെട്ടി രാമന്റെ കൂടെ ആ നിൽപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ ഉറപ്പായി സീതയും ലക്ഷ്മണനും കൂടിയിട്ടതാ യാത്രയാവുന്നുണ്ട് താൻ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു രംഗത്തിന് കാരണമായില്ലോ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള സത്യം തന്നെ കെട്ടിയിട്ട അവസ്ഥയിലായില്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ദശരഥന്റെ വിലാപം ആ ഒരു രംഗത്തെയും തരണം ചെയ്തു രാമൻ എന്നിട്ട് വനയാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ആ രാമന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വനയാത്രയെ നമുക്ക് നാളെ കാണാം ഇന്നൊരു ദിവസം കൂടി ഭഗവാൻ അയോധ്യയിലെ കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ നാളെ ഭഗവാന്റെ വനയാത്ര പിന്നീട് വനയാത്രയിലുള്ളതായ ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാം രാമായണ സാരരസം എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് തുടരാം ജാനകീകാന്തസ്മരണം ജയ ജയ രാമ രാമ